ഇരിക്കുകയാണേ ഇന്നത്തെ ഇതളുകൾ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കടങ്കഥ എന്താണെന്നറിയോ മണ്ണിനടിയിൽ പൊന്നമ്മ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് ഇന്നത്തെ ഇതിലുകൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞാരാട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഷാൻ ചേച്ചി പുതിയൊരു കുട്ടിക്കഥ പറയാൻ പോവാ കഥയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ വെള്ളത്തിന്റെ വില ഒരു കാട്ടില് ഒരേ ഒരു അരുവിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൂരെയുള്ള ഏതോ കുന്നിൽ നിന്നും ഒഴുകി തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അരുവി ആ കാട്ടിലെ എല്ലാ ജീവികളും ദാഹം തീർക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളമായിരുന്നു ആ അരുവിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാറയടുക്കില് ഒരു കുറുക്കൻ മാളം ഉണ്ടാക്കി താമസിച്ചിരുന്നു അലസനും വക്രബുദ്ധിക്കാരനും ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ മേലനങ്ങാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നതിന് മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ശ്രദ്ധ എന്നും രാവിലെ അവൻ അരുവിക്കരയിലെത്തി ചുറ്റി നടക്കും അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ നോട്ടമിടും എന്തു പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാണ് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മുതലാക്കാനാവുക എന്നാവും അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചിന്ത ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പേടിപ്പിച്ചും വലിയ മൃഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുമാണ് അവൻ അവന് വേണ്ടതൊക്കെ നേടിയിരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം കുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് അരുവിയുടെ തീരത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കായിരുന്നു നേരം വെളുക്കും മുമ്പ് എത്തിയതാണെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങും ഒരൊറ്റ ജീവിനെ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവന്റെ വയറാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകേണു സാധാരണ ആ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തുന്നതായിരുന്നു ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി കാണും ചിലപ്പോ എല്ലാരുടെയും ദാഹവും ഒന്നിച്ചു മാറിക്കാണോ എല്ലാം എന്റെ വിധി തന്നെ എന്നൊക്കെ ഇവനിങ്ങനെ ആത്മകഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴുണ്ട് അവന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ പോലെ ദേവരണ ഒരു കഴുത അവന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞേ അതുവരെ തോന്നിയ അലസതയൊക്കെ മാറി കൊഴുത്തുരണ്ട ആ കഴുതയെ കണ്ടതും അവന്റെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുതയുടെ മേലേക്ക് ചാടി വീണ് അതിനെ കൊന്നാലോന്നായിരുന്നു അവന്റെ ചിന്ത പക്ഷേ കഴുതയുടെ ബലിഷ്ടമായ കൈകളും കാലുകളും അതിന്റെ നെറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ആ പദ്ധതി അവൻ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു വെറുതെ എന്തിനാ അപകടം വിലക്ക് വാങ്ങണേന്ന് ചിന്തിച്ചു ആർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അല്പം കാത്തിരിക്കാന്ന് കുറുക്കൻ തീരുമാനിച്ചു കഴുത നടൻ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ഒരു മരത്തിന്റെ മറവി പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു അവിടെ ആവുമ്പോ കഴുതയുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴുത കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി നടന്ന് അരുവിയുടെ കരയിലെത്തി അരുവിയിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കണ്ടപ്പോ അത് പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു കവിള് വെള്ളം വലിച്ചു കുടിച്ചു ഹാവു എന്തൊരു സ്വാദ് എന്തൊരു തണുപ്പ് ദേഹമൊക്കെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം അതിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തി അത് മതിയാവാതെ കഴുത വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ച് കുടിച്ച് അതിന്റെ വയറിങ്ങനെ വീർത്തു വന്നു ഇനി ഒരു തുള്ളി പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അത് വെള്ളം കൂടി അവസാനിപ്പിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറിയത് കഴുത കയറി വരുമ്പോഴേക്കും കുറുക്കൻ കഴുതയുടെ മുമ്പിലേ ചാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹും നിൽക്കവിടേത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് കഴുത ഒന്ന് പേടിച്ചുട്ടോ അവൻ തൊണ്ട ഇടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ചാടി വീഴുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തില്ലല്ലോ ദാഹിച്ചു തൊണ്ട പൊട്ടിയപ്പോ ഈ അരുവിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കുക മാത്രല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ ഹും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂസലില്ലെന്നതോ പോട്ടെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചത് തന്നെയാ നീ ചെയ്ത തെറ്റ് അന്യന്റെ മുതൽ മോഷ്ടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ ഈ അരുവിയെ എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാ ഇതിലെ വെള്ളം ഉടമയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ കുടിച്ച നീ തെറ്റുകാരൻ തന്നെയല്ലേ മര്യാദയ്ക്ക് അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എനിക്ക് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ദേഷ്യം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു കുറുക്കന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ തന്നെ കഴുതയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടോ ചതിയനായ കുറുക്കനെ തക്ക പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അത് മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു പേടിയുള്ള പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ട് ചേട്ടനുണ്ടായ നഷ്ടം ഉടനെ പരിഹരിച്ചു തരാം വെള്ളത്തിന്റെ വിലയായി തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല പകരം ചേട്ടൻ എന്റെ തുടയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി മാംസം കടിച്ചെടുത്തോളൂ അത് കേട്ട കുറുക്കൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓടി കഴുതയുടെ പിൻകാലിന്റെ അടുത്തെത്തി കൊഴുത്ത മാംസം കണ്ടപ്പോ അവന് കുതി അടക്കാനായില്ല കേട്ടോ അവൻ ഇറച്ചി കടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും കഴുത ആ പിൻകാലു മടക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ തൊഴി ആകാശത്തോടെ പറന്ന് അവൻ ചെന്ന് വീണെടുത്ത് പിന്നീട് പുല്ലു പോലും മുളച്ചിട്ടില്ല ഹല്ല പിന്നെ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴുത അതിന്റെ പാട് നോക്കി പോവുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കഥ ഇഷ്ടായോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അമ്മേനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടല്ലേ അമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാന്നറിയോ ഏതൻ എൽദോ ജെയ്സ് ആണേ
It is our duty to support them when necessary. But unfortunately, the new generation has sent them to old age homes in old age. It's a very cruel and shameful act in the civilized parade. We can't imagine life without our mother. Mother is a person who teaches us to walk on our own feet. Today, all of us have a great chance to thank our mothers. I will say always a mother is a symbol of sacrifice and dedication. In fact, before finishing my speech, I want to say a few words on my mother. She is not only my mother, but also my most wonderful friend. My mother is also my teacher, counselor and role model. I am always ready to share my feelings with her with open minded. My mother always inspires me and motivates me for doing something good and great in my life. I am always impressed in her personality and good manners. In simple, my mother is my paradise in this world. Yes, the lap of our mother is paradise for us. So, I pray for her health and her long life. The mother is the nucleus of the world. Yes, without a nucleus, no family, no society, no country, no world and no existence of human being. Lastly, I share with you the words of Napoleon Bonaparte, good mothers make the nation great. I conclude my speech expanding the word mother, M for magnificent, O for outstanding creature, T for teacher, H for honorable person, E for encouraging, R for remarkable. Yes, our mothers are walking miracles in the world. May God always keep our mothers happy and healthy. ഇനി നമുക്കൊരു ഹിന്ദി കവിത കേൾക്കാം ഏഞ്ചലീന ടോമിച്ചനാണ് കേട്ടോ ചൊല്ലണേ ആപ് സബ്കോ സാദത് പ്രണാം ആജ് മീ ആപ് കെ സാമി ശ്രീ ഗജാനൻ മാധവ് മുക്തി ബോക് ദ്വാര രചി ഹുയി ജിൻ ജിൻ കാ ചെഹറ ഏക് നാമ കവിത ആലാപൻ കർണ ചാഹത്തി ഹു ശ്രീ ഗജാനൻ മാധവ് മുക്തി ബോക്ക ജന്മ ഗ്വാലിയർ ജില്ലയിൽ മീ ഹുവാത്ത വി എ ഖരെ മാർക്സ്വാദ് ചിന്തക് ഓർ കവി ഹേ യേ കവിത आपस में बैक न रखने के बारे में लोगों को चेतावनी देती है जिन जिन का चेहरा एक चाहे जिस देश प्रात पुर का हो जिन जिन का चेहरा एक एशिया की यूरोप की अमेरिका की गलियों की धूप एक कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई छुरियों का रूप एक जोश में यो ताकत सी बंदी हुई मुठियों का एक लक्ष्य पृथ्वी के गोल चारों मोर से धरा दल पर हे जनदा का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक उद्धिबत उसका विकराल सा इशारा एक गंगा में इरावदी में मीना में अपार गुलाती हुई नील नदी अमेजन मिसौरी में बेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी का धारा एक प्यार का इशारा एक क्रोध का दुधारा एक पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर कड़े हुए शत्रु के काले पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक जिन शोषक शत्रु एक आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीर था सा मित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक विराट प्रकाश एक क्रांति का ज्वाला एक दटकते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक हे में हिम्मत का सितारा एक चाहे जिस देश प्रात पुर का हो जन जन का चेहरा एक एशिया की 
यूरोप की अमेरिका की भिन्न भिन्न बास्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान सभी और बहने है सभी और बाई है सभी और कन्हैया ने गाय चराई है जिंदगी की मस्ती की आगुलदा और एक बमसी की दुन सभी और एक दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक शोषक और खूनी और चोर एक जन जन के शीर्ष पर शोषण का खटक अधिकोर एक दुनिया के हिस्सों में चारों मोर जन जन का युद्ध एक मस्तक की महिमा व अंदर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अधिकंद एक संग्राम की घोष एक जीवन संदोष एक क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक चाहे देश प्रात पुर का हो जन जन का चेहरा एक इन ऐश्वर्या राजेश ललित गान कलो मोहन राग तरंगम मदी मोहन मानसम तरुगी वर्णाई वसंद स्वर वंदन लवन मई मोहन राग तरंग मदी मोहन मानस मुखम 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇതിലുകൾ തീരാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കടങ്കഥ എന്തായിരുന്നു മണ്ണിനടിയിൽ പൊന്നമ്മ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയോ മഞ്ഞൾ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇതിലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടി ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിലുകളുടെ പുനഃപ്രക്ഷേപണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഷാൻചേച്ചിനെ എഴുതി അറിയിക്കണം എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേഗം ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതിക്കോട്ടോ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആകാശവാണി ദേവികുളം ആറ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയണോ ദ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആകാശവാണി ദേവികുളം ആറ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇനി കത്തുകളൊന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആകാശവാണി ദേവികുളം നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് സ്പൈസ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ശാന്തിച്ച് പോവാണ് വീണ്ടും അടുത്തയച്ചു വരാം ടാറ്റ